В этом видео мы еще раз с вами поговорим о главной антионкологической точке и чем еще дополнительно можно помочь себе в случае наличия кист, аденом, гемангиом, липом и других образований. В прошлом видео, уважаемые коллеги, мы с вами говорили о помощи, скорее даже о конкретном рецепте скоропомощном, который помогает при всех видах онкологии с точки зрения Воздействие на характер обмена, который протекает и который меняется при онкологической патологии. Сегодня я хочу вам сказать о том, что какую бы мы ни рассматривали гипотезу, теорию, практику развития онкологических процессов, то ли это вирусное, то ли это паразитарное, то ли это инфекционное и так далее, и так далее, пожалуйста, имейте в виду, что в основе всех этих процессов лежит нарушение жирового обмена, лежит нарушение энергетических изменений, которые происходят в результате тех проблем, которые формируются в печени в первую очередь, в желчном пузыре во вторую очередь. И возвращаясь к вчерашней теме, Посвящено оксиду азота, я хочу сказать о том, что оксид азота является тем самым универсальным катализатором, который помогает избегать во, многом случае, во многих случаях этих проблем. Вчерашняя реплика, одна из вчерашних реплик, посвященная нашему ролику, была такой. Так что ж теперь, на шатырно-анисовые капли это панацея, на что мы с Татьяной Владимировной ответили, да, что в некоторых случаях, Именно на шатырно-анисовые капли, капли являются препаратом выбора, препаратом надежды, потому что есть случаи а, очень закоренелые, в данном случае мы говорим о закоренелых кашлях, мы говорим о закоренелых невралгиях, мы говорим о закоренелых отеках со стороны сфинктероводи, когда именно на шатырно-анисовые капли снимают эти проблемы. И если мы возвращаемся к классике медицины, классики медицины, которая является квинтэссенцией и восточной, и западной медицины, то так, так называемая олдскульная медицина говорит о том, что многие проблемы со стороны печени и желчного пузыря должны лечиться препаратами и травами, которые воздействуют на характер дыхания, на характер выделения, определения и удаления мокроты, ровно так же, как многие проблемы с застаревшими или свежими случаями бронхитов, бронхолититов, пневмоний и далее по списку, в первую очередь должны начинать ца лечиться со стороны воздействия на печень и на желчный пузырь. В этом смысле Конечно, оксид азота является те, тем самым мастер-ключом, о котором мы с Татьяной Владимировной Картаренко постоянно говорим, который стабилизирует и оптимизирует состояние жирового обмена. И в этом смысле я хочу сказать, что для клеточного материала нет такого понятия, как возраста биологического или паспортного возраста. Поэтому клетка всегда должна быть полноценно очищена для того, чтобы полноценно производить энергию. Полноценно воспроизведенная энергия не формирует у нас так называемые энергетические пробки, не формирует у нас энергетические затыки. И если возвращаться к классике хирургии, я хочу вам привести пример о том, что один из первейших, Людей, которые пересадил сердце, а пересадил сердце от человека к человеку, это южноафриканский великий врач, кардиолог Кристиан Бернар, несколько раз посещал не только нашу советскую школу по <coughs> трансплантологии, но и неоднократно бывал в монастырях Тибета, где изучал движение энергии. И в своей, в своей биографии, автобиографии знаменитой, Кристиан Бернар написал, что если бы я не стал бы кардиохирургом, я бы обязательно стал хирургом-онкологом. Потому что я знаю, с чего нужно начинать, и с чего, и чем нужно заканчивать. Но прежде, прежде я хочу вернуться к этой замечательной личности. Кристиан Бернар сделал огромное открытие в части поведения кишечных энергий. Загуглите тему Кристиана Бернара, вы найдете для себя огромное количество интересного материала, который подтверждает наши слова Статьяна Владимировна о том, что все пути механического перемещения или механических перемещений энергии в нашем организме, это в первую очередь состояние кишечников, тонкого и толстого кишечника. Состоятельность, которая невозможна без полноценной работы желчи и без полноценной работы 
желчного пузыря, без полноценного созревания желчи и без, полноценного, и без полноценной работы желчно-выделительных протоков. И соответственно в связи с этим у нас формируется замечательный функционально физиологический круг, который позволяет нам постоянному движению нашего обмена веществ. И если где-то в одном из этих моментов звеньев этой замечательной цепи нашего обмена случается поломка, то обязательно ждите, к сожалению, формирования онкологии. А их может быть 5 этих видов онкологии, ровно так же, как 5 видов желчи. Подробнейшим образом, уважаемые господа и коллеги, мы остановимся на этом на нашем ближайшем вебинаре, на котором мы будем рассматривать вопросы причин формирования онкологических проблем, таких как аденом, кист, гемангиом, доброкачественных опухолей, опухоли, недоброкачественных опухолей, формирование липом, формирование липоматоза. И вы найдете для себя на ваши вопросы огромное количество ответов. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз вас вернуть к тем точкам, о которых мы с Татьяной Адиной вам неоднократно уже говорили. Сегодня я хочу подробнейшим образом вам показать, Основную противоонкологическую точку. Найти основную противоонкологическую точку очень легко. Вам нужно вот таким вот образом по первой плюсневой кости спуститься вниз. И вы, начиная спускаться вниз, обязательно найдете в нижней трети этой косточки, в нижней этой трети этой косточки найдете такую костную вымочку. Вот у меня она в данном случае находится вот здесь. Она у меня в данном случае находится вот здесь. У вас... В каждом случае я хочу подчеркнуть, у каждого из вас это очень индивидуальное положение, потому что длины, длины костей всегда очень персонализированы. Значит, что мы с вами делаем? Обнаруживая эту точку, обнаруживая эту точку как на левой, так и на правой руке, мы, конечно, должны ее массировать, мы должны, конечно, на нее воздействовать. Есть определенное тибетское правило. Избавление от онкологии в, в, в так называемое межсезонье. Что такое у нас межсезонье? Вот представьте себе, у нас заканчивается зима, заканчивается зима и начинается весна. Но перед весной, перед весной у нас есть 18 дней межсезонье. То есть из 90, из 90 дней декабря, января, февраля вычленяете 18 дней, у вас начинается время воздействия на весенний цикл. На весенний цикл. Это очень важно с той точки зрения, что воздействие на вот эти вот противоонкологические точки мы с вами купируем или даже тормозим процессы, которые уже могут быть включены как на генетическом или так, как говорится, на другом уровне своего развития. Обязательно приходите на наш вебинар, мы вас познакомим с большим количеством упражнений, которые позволят вам самостоятельно настроить жировой обмен. А также всех участников вебинара ждет рецепт марокканского султана Идриса Ибн Халиля, который посвящен как раз таки использованию и на шатыря, и анисовых капель. В нашем лице это на шатырно анисовой капли. Все покажем, все расскажем, регистрируйтесь и приходите. Одним словом, ссылка в описании под этим видео. Милости просим.